ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അട അടയാണ് അട ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കരയിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷുഗറിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനാണ് ഇഷ്ടം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മധുരം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ലുലു എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഒരു നാല് പോൾ ഏലക്കായ പിന്നെ ഇല വേണം ഇങ്ങനെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാൻ പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രവാസികളായി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല കിട്ടാതെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് അത് അത്ര വീതി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പറ്റില്ല പറ്റിയെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പരത്തിയിട്ട് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക എടുക്കാനാണ് ഇത് അരിപ്പൊടി നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ച പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ ഞാൻ പൊടി തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനെ വേണം തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് അല്ലത്ത സോറി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം അത് നമുക്ക് ഇതിനെ എത്ര വേണം കുഴക്കാൻ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴിയുന്ന പക പരുവത്തിൽ കാരണം കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പത്തിരിയുടെയൊക്കെ മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ആവശ്യം പിന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതും അതിന് ഓട്ടട എന്ന് പറയും ഓട്ടട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓടിൽ അതിനൊരു തവയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഇല വാഴയിൽ ഇഷ്ടം പോലെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ വാഴ ഇലയിൽ നിങ്ങൾ അവർ അരി പുഴുങ്ങലരി അരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പുഴുങ്ങലരി അമ്മിയിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ്ട് വലിയൊരു ഒരു ചെറുനാരങ്ങി വലിയ ചെറുനാരങ്ങി അല്ല അതിലും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് പരത്തി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും അല്ലെങ്കിൽ വെൽ സോറി വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ചില ഓ ഈ ഓട്ടിൽ വെച്ച് നല്ല കത്തുന്ന ഓ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തവേല് വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക തിരിച്ച് അപ്പോൾ രണ്ടില വെക്കും വാഴയില രണ്ടിലയിലാന്ന് അത് രണ്ട് ഒരല എൻ്റെ മേലെ ഒരലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തുക കാരണം അത് അടിയിൽ തേല എന്തായാലും കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അട കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടില വെച്ചിട്ടാണ് അത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക അതിനോളം രുചി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവിയിൽ വേവിക്കുന്ന അടക്കം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ട വാഴയിലയിലൊക്കെ വരത്തിയിട്ട് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ തവ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും അതിലിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ ആവിയിൽ വേവിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അടാ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഈ മാവ് പൊടി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിൽ തിളച്ച വെള്ളം കുഴക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാതെ ഇങ്ങ് പരത്താനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നീട് വെ വെളിച്ചെണ്ണ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തണം അപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ ഈ ശർക്കര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കണം വേണ്ടുന്ന അത് മധുരം നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര ചേർക്കുക ഓക്കെ ഈ മാവ് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അത് ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് തണു തണിഞ്ഞ് വരണം തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഇതേ പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുഴിയുന്ന പരുവത്തിൽ പിന്നെ അധികം ഉണങ്ങി പോകരുത് മാവ് അത് ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ പാകമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ പാകമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഴ അരിയിൽ പരത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിൽവർ ഫോയിലിൽ അത്
തട്ട് കമിഴ്ത്തിയിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടട വെച്ചിട്ട് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഓട്ടടയുടെ ആ രുചി വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാതിന് ശേഷം തവ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് അപ്പം ചെറുങ്ങനെ ഇത് കരിഞ്ഞ് വരും കരിഞ്ഞ് വരുന്നല്ല കരിയാൻ പാടില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പം എടുത്ത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇത് പരത്തിട്ട് ആവിയിലേക്ക് വെച്ച കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് തേങ്ങയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏലക്കായ നാല് പൊ ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ച് ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഴയിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് അധികം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് അതിൽ പരത്തിയിട്ട് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഇതേ ഇതേ അളവിൽ ഈ ഒരു പീസ് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് നട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുക മടക്കി എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചുരു തിരച്ചു കൊടുത്താണ് അത് ഞാൻ ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആവിയിലേക്ക് വെക്കുക ഇത്രയും ജോലിയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ശർക്ക ഞാനത് മുഴുവനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം മധുരം ഇടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ വെറും തേങ്ങയിൽ ഷുഗറും ഏലക്കായും ചേർത്താലും മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ അരിമാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാകം ഇതാ അപ്പം ഇനി ഞാൻ അതിൽ പരത്തിയിട്ട് അവിയിൽ വെക്കുമ്പോഴേ കാണിക്കാം ഞാൻ ഫോയിലിൽ ഒരെണ്ണം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് പരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൂട്ട് ശർക്കര തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പകുതിക്ക് നിങ്ങൾ നിരത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കേണ്ട സൈഡിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ മിക്സ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും ഒട്ടിക്കിട്ടില്ല അപ്പം അത് മുട്ടാതെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പിളർന്ന് വന്നിട്ട് ആവി കയറുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ശർക്കയുടെ ജ്യൂസും അല്ല ഷുഗറിൻ്റെ ആയാലും ജ്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം അതിനെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് പരത്തുക ഇനിയിപ്പം നടുക ഇതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ബാക്കി സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡ് ഈ നാല് സൈ ഈ സൈഡുകളിൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഒരു ഒറ്റക്ക് ഞാൻ ചുരുട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ചുരുട്ടി മടക്കി കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവി ചെമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണം വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആവി വരുമ്പോൾ കുറേ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫോയിലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലും അടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കാം എങ്കിലും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വാഴയില ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് അപ്പച്ചമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ആവി കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് മുടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഫോയിലിൽ ചെയ്ത അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഫോയൽ നമുക്ക് പ്രവാസിയെ നമുക്കൊക്കെ ഇല കിട്ടാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ലുലു എന്നൊക്കെ ഇല കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ അതത്ര ശരിയായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ചില സമയത്ത് ചെറുതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പീസാക്കുമ്പോഴത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഫോയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ആ സിൽവർ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എളുപ്പമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോയിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നല്ലവണ്ണം ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പര ഇങ്ങനെ തടൽ കൊടുക്കുക പറ്റി കൊടുക്കുക ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അരിമാവ് വെച്ചിട്ട് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൈസ് വളരെ നേർമയിൽ പരത്തുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അടക്ക ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അധികം കട്ടിയായ രുചി കുറയും അപ്പോൾ അത് പരത്തി പകുതിക്കുന്ന അങ്ങോട്
എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഈ കൈ കൊണ്ട് വിരലും കൊണ്ട് ആ മാവ് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശേഷം പിന്നെ ഫോയിൽ രണ്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ തി തിരച്ച് തിരച്ച് നമ്മളത് സൈഡിലേക്കാക്കി ഒന്നായിട്ട് അതിനടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക അത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ അട വാഴയില അട വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ ഞാൻ ഓട്ടടെ ഓട്ടടെ ഓട്ടടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ നമ്മൾ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ആ രുചി വേറെ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഓട്ടട ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാഴയില രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കും രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് അട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലാന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ മാവ് പരത്തുക അപ്പോൾ ചില അവർ ഓട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓട് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ചട്ടിക്കൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കരി കറിച്ചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ ഓട് കിട്ടാനുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാനുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ എന്താ ഇരുമ്പിൻ്റെയൊക്കെ തവയുണ്ടല്ലോ വലുത് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ അധികം വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാളിയെടുത്ത് ഈ പാളിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതിന് അത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടില വെച്ചാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന് അത്ര കരി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം അത് അത് മൂന്നാലെണ്ണം ഒരു തവയൽ വെക്കും അങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത അത് പ്രത്യേക രുചിയാണ് അതിന് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വാഴയിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അന്നേരം ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കൊണ്ട് വാഴയില വെച്ചിട്ട് വാഴയിൽ തന്നെ വാഴയിൽ ചുട്ടെടുത്ത് അടാം മാത്രം അത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദോശ തവയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ചൂടും ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം അന്നത്തെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ മാത്രം ഇന്ന് അത് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ആവിക്ക് വേവിച്ച് അട തന്നെയാണ് വാഴയില എന്നെ പറ്റിച്ചു വാഴയില വലിപ്പമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോയിൽ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ശര ശർക്കര ചേർത്തിട്ടും ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഈ അരിയട അരി കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൈദ കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും മൈദ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അട ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമഗ